。教练，嗯，我爸今天来了。我爸这个人吧，特别固执。他觉得我学这个没前途，就不想让我继续待在队里。所以他要是跟您说什么的话，您可千万别听他说的。哼，他自己就是干这个的，还觉得没前途，还嫌弃我的队。认识我吧，算认识吧，以前一个队的，一个队的，不是很熟，不熟，不是一个队的吗？进了国家队能在北京分房子，还能落户。你说到时候，咱们是不是就成北京人了？哪有那么容易啊？成绩，你得出成绩才行。听见没，凯哥？得出成绩。哟，这都能睡着？凯哥，醒醒！都啥时候了还睡呢教练，麻烦您签下字。哎，好，师傅，我们先过去。好，嗯，今儿队长打头阵，数二组，你俩好好比。后期我给你抄报了，放心吧。别的不说，这小组赛不干他个第一第二的，千万不能掉以轻心啊！这批来的有不少滑的好的，之前交流赛都交过手，咱们队也是有赢的。现在分组被拆开了，不是什么好事。他就是徐总单独队长陈宗，这次应该是稳了。旁边那俩呢？旁边那俩不重要，盯紧陈金也就行。哥，冰刀。嗯。哥，天下武功唯快不破，我保证把你这刀磨到削铁如泥、吹毛即断，杀人不沾血。你可给我悠着点啊！我可不想出人命。嗯、哎，你刀呢？一会儿让监控帮你磨吗？我不磨了，昨晚都磨过了，不差这一会儿。时间差不多了，哎、师傅，热热身去吧。哎，快点，走，走了，走了，去吧，加油啊！哥们儿，嗯，你是黑龙江队的是吧？你们是不是有个队友叫张超啊？啊，他在厕所坏肚子，没纸出不来了。你要不去看一眼？拉肚子了啊？厕所在哪儿？那尽头。早不拉完了，还有这个时候拉呀？好、啊，谢谢啊，没事。拉肚子了，拉肚，我没拉肚子啊，我刚在取鼻烟的号码牌呢。刀呢？拿走了？怎么了？队长的刀呢？他自己拿走了呀。这你看见他拿了吗？我看见了。哎，不是，什么情？
敬业怎么怎么弄他那鞋呀、啊？被松了，别担心，没事啊。慢点，热烈。刀你没一直看着啊？我看着呢。张超拉肚子，我就给他送纸去了。就那一会儿，谁给你传的信儿？我不认识啊。但我知道他他长啥样。休息室就那么几个人，我知道他长啥样。谁动陈军的刀了？跟你说话呢，为什么不敢看我？你谁啊？说什么呢？我问你，是不是你动陈军的刀了？自己刀看不好，怪别人。螺丝松了也敢上场、啊？我他妈没踢螺丝，就你！哎，陈哥。哎，大哥，别打！你们不嫌丢人，我还嫌丢人呢。觉得丢人的应该是他们，是他们下的黑手。运动员打架要接受处分，你不知道吗？不就是处分吗？我受着就是了。这事是我疏忽了，才有了后面的事儿。要罚就罚我嘛。行了，我跟他们说，你这次选拔赛的资格已经被取消了。赛场上斗殴，性质非常恶劣，肯定是要禁赛的。你要做好这个心理准备。那动手脚的人呢？他什么处分？有证据吗？没有。没有证据，队里会继续调查。这个人的成绩也会被取消。但是，具体的处罚结果得看调查结果。那就是没有处分呗。这是国家队选拔赛，不是野兵场啊！什么事咱们得讲规矩。你先管好你自己，回去写份检查交给我。我不写，我没做错。他再来，我还打他。你以为就你讲这哥们义气，是不是？你以为今夜出事的就你一个人难过，是吗？我问你，我们干什么来了？啊？是，你是他哥们儿，是他队友，但是你别忘了，在冰场上，你首先是个运动员，黑龙江队运动员
，明白吗？我明白，我都明白，但是我就没法为了什么狗屁成绩，像缩头乌龟似的跟着窝着。今天以前，我以为这块冰有多干净，到头来不还是黑白不分吗？凯哥，凯哥，你回来说了，咱也好准备准备。没问题，没问题。老杨，老杨，大哥，您看，这就是我们青岛队平时训练的冰场。哦。怎么样？这不是个专业冰场吧？啊，是，这是个商业冰场。嗯。啊，嗨，我们这儿跟东北比不了嘛，毕竟我们这才刚刚开始嘛。确实好多条件不太成熟，但是我们队员训练还是非常刻苦，是吧？呃，咱们队的这个队员构成啊，也是有从小在东北滑过冰的，还有一些是那个轮滑转过来的。哦，轮滑转短道。哎，呃，这队员年龄多大呀？这不是重点，要说重点是，我觉得这就是个重点，啊，你看入门晚。年龄大，是吧？你们这青岛队是一个年轻的队伍，有这方面的经验吗？那陈教练有轮转冰的教学经验吗？没有，那都没有，这就是一个推测。要我说啊，两个教练说的都有道理，啊，都是为了队里好嘛，是吧？啊，好。那要是这样呢，就请几位教练一会儿在我们队员训练的时候哈、啊，多给一些指导。啊，好好。训练，我觉得训练看不出什么问题来。呃，要想找问题，要到赛场上啊，在赛场上还是可以看出些问题来的。哎，也对，哎，那就那就那就安排一个简单的队内的比赛。王主任啊，行不行？行，行吗？行，好，好啊。那比什比什么项目，你们自行决定吧。对对对，让他们自行决定，五百米、一千米、一千五百米，你们什么拿手就比什么呗，对，是吧？一千五百米吧，一千五百米，比就比个长的呗。哎，对哈、啊，比个长的好看。<笑>行，嗯，啊，行了，那你们可以，呃呃，哦，好，啊好，啊，对不起啊，哎，喂，哎，好，好，嗯。平时咋滑就咋滑呗。队内赛输赢不重要啊，精气神重要。一千五百米最少五个人上。朵朵、啊，思源，罗竹君，你们三个必须上
，试训队这边再出两个人。说吧，谁上？嗯，谁上啊？不是，教练，一千五百米之前滑都没滑过，这要是上冰了出了问题，那……对啊，教练，他们都是试训队员，这速度跟耐力肯定是不行，这要是第一次比赛就十圈被扣八圈。这肯定影响他们将来试训的事情。是啊，教练，你看这婷婷、一璇都受伤了，这实在不行，要不让男队员凑个数？哎，教练，这我行，要不我男扮女装上去替他们算了。嗯。你拥有男扮女装的姿色吗？教练，不行就我们三个上，实在不行就我自己一个人上。如果队友拖后腿，那还不如没有。教练，我上。想好了，跟我同台，到时候丢脸都是你自己。我就跟我自己比，教练，让我上吧，我一定能滑下来。做准备活动，其他人往边集合。好。干嘛非来这儿？不是说让你去看宿舍，跟他收拾东西吗？训练馆在哪儿？啊，那儿。票已经给你买好了啊！今天晚上你就带他回济南吧。绵绵跟我说今天有场比赛，什么事儿？等看完比赛以后再说吧。什么比赛不比赛的？那就是一场训练，判判结果都一样。还没比呢，怎么结果就一样了？你让我带他回去，你问过我的意见吗？不是滑冰这事儿，我是专业，你问你意见干什么呀？当教练你是专业，当父亲你专业吗？龙海燕，你什么意思啊？你认为我是在害咱们女儿吗？那你觉得我会害我的女儿吗？陈金叶，我告诉你啊，我才是她的监护人。你是她爸爸不假，但你只有一半的投票权，我可以听也可以不听。今天谁也别想把她带走，除非她自己想走。我说的够明白了吧？妈。你咋回来了？队里放假干啥呢？饿，下碗面吃。我还以为你小子成神仙了，光喝西北风就够。去，慢弄吧，坐着赶紧烫啊！来吧，你到底出啥事儿了？啊
打架了，有个小子算计我队友，我给送。我就知道你小子又犯浑，你咋样啊？严重不？你没事吧？啥事没有，但是我不想划了，不公平，没意思。你想明白了？臊眉大眼的呀！我还不了解你。你要是不想划了，心里早就无所谓了。你现在这么臊眉大眼的，我跟你说吧，你这心里还在意，是不是啊？不公平！你凭啥那小子啥事没有啊？儿啊，这个世界上哪有绝对的公平啊？对吧？很多事儿那得需要时间。你太好冲动了，不，那小子现在没事儿，那是不是队里得详细的调查呀？你倒好，你急着出啥头啊？本来错不在你，这一打架，是不是就你就错了？啊？你得相信组织，相信教练呐、啊。听妈说吧，妈是觉得，任何事儿，黑的白不了，白的黑不了，你明白吗？行了，吃完自己把碗洗了，早点歇着。明天一早你给我滚回体育队去啊！我不伺候。哎呦，少你个苹果吃！我来吧，哥。哎呀，哎，头发长了啊，回头剪剪去。你得支棱起来啊！啊，队里怎么样？郑凯欣呢？这小子也不出来看看我。不知道啊，我也好几天没有见到他了。他被禁赛了，前段时间啊，还跟教练大吵了一架。这里的队员都输。说啥？说他要退队了。啥？退队？嗯。什么大事？你们不早跟我说呀？他，慢点。你这，你这拿着。不是，你得拄着呀。哎，同志，我要带你拍片去，你这是干啥去啊？大哥，我现在有很重要的事要去办，我一会儿就回来啊。走。哎，不行不行不行，没有我们主治医师的同意，我不能放你走。不是，大哥。那姑娘是这样，那个这件事对我真的很重要。他是我队友，他马上就要退队了。如果他退队的话，不是我哦，不是他，不是他，是我另一个队友。就我这个队友，如果退队的话，他就做不成我队友了。这件事不行，你知道吧？然后我我们现在得去把他弄回来，对，弄回来，你懂了吧？不是，你队友的事儿比你自己还重要。啊，那个谢谢啊，谢谢。慢点儿，告你说晚了。哎，让一让，让一让。哎，谢谢啊。就这么一会儿，你上哪儿整车啊？这是玩意儿，我平时拉菜用三轮车。哥，你抓稳啊！我再蹬两脚啊，加点速度。从前面我我操！郑凯欣，郑凯欣，哎，开车！哎哎哎哎哎，上上上上上上上！哎哎哎！哎呦，真倒霉，腿没好利索，腰还给扭了。哎。
，腰还疼啊？别管我腰了，说你。真想退队啊？退就退呗，反正都禁赛了。与其跟这憋屈着，还不如跟大海上南方做生意去。不是，哥，哎呦，高耀。你现在退队，没有人知道你郑凯欣，你甘心吗？我才不甘心呢。所以我们才要赢回来啊！我们要打败算计咱们那小子，我们还要跟真正有实力的人比，靠偷鸡摸狗才能赢一回，才能回回赢。这样，凯哥，你不能退，我们得杀回去。是啊，你看我这腿，我比你难，我都这样了，我都没说要放弃。我告诉你，郑凯欣。你要是个爷们儿，就老老实实跟着江红回去练。禁赛总有解除的时候，我们等你。对，我们等你，我们一起赢。等我。我俩先回队里等你养伤吧，队长。一瞅你这腿，没事吧？轻点，没事吧，哥？你等着吧，我这腿伤好的可快。走走走，上我提高上去。哎呦！你们俩骑的什么破车呀？你能不能长点心？那就是你太沉了。运人跑到外边去，风险多大？你不知道吗？王燕同志，上个周肖化科刚因为这个事儿处分了一个。对不起，李主任。这要真出点什么事儿，对不起能解决什么问题？对不起啊，李大夫啊，那个对不起啊，呃，嗯，别说他了，不是他的事儿，那个是我自己执意要出去的。你这个同志也是，伤还没好呢，瞎跑什么呀？哎，对对对对对，是那个不好意思啊。不好意思，你是同志，给你添麻烦了。啊，行了行了，什么情况啊？腰好了，谁知道呢？人回来就行了，带他去拍片儿，别再出差错了。好，走吧。谢谢你啊，李大夫。我拍个片子去，你俩去病房走吧。啊，去吧。事办成了，队伍也找回来了。啊，那还行。不枉费我没拦着你，不然没完成你可就太窝囊了。哎，你不会真让你受处分吧？要不我再找李大夫说说。哎，你回来你，你不用操心，拍片子去吧。慢点啊。走吧。这不挨揍不太会用。上跑道，各就位，预备
来，我宣布一下成绩啊，罗朱军两分四十，侯思源两分四十一，徐朵朵两分四十二，顾乐意两分四十九，陈勉两分五十八。呃，这个我看今天时间也差不多了哈，反正我们队就这么一个情况啊。妈，呃，排在前面的几个呢是我们的正一千五百米，完整的。妈妈为你高兴，但是你跟其他队友还有差距的，是吧？嗯啊，而且呢，我们现在训练你真的想好了，就算是最后一名也不动摇。郑教练一直盯得可紧了，是的啊，总有一天我会超过他们的。我倒有一个不同的意见啊。啊，大家听听，这个刚才滑到最后一名的，就是那个轮滑转过来的，啊，大家全都看到了，对吧？从这个动作上，从技术上都很吃力，呃，好像第一名把他扣圈扣了一圈半吧，啊，啊，这就是郑教练想要给我们看到的结果。你干嘛去、啊，绵绵？他是被扣圈了，但是今天是他第一次滑一千五百米，以前没滑过，今天坚持下来了，这就是进步啊！谁都不可能一口吃个胖子，对不对？对对。但是从技术上，从技巧上，起码能让我们能够看到有发展前景吧。我认为他很不错，最重要的是热爱，孩子有了热爱才能坚持。要我说呀，你们刚才应该压着点速度。陈勉上冰也没几天，你们应该让着点。这滑起来就顾不上了。这，这多不合适啊！哎，朵朵，谁的？对呀。陈勉怎么又上冰了？一场注定要输的比赛，上场了以后还有什么意义呢？可是对我来说是最重要的一场比赛，怎么就没有意义了？这位队员，我们还在讨论，你先到旁边休息，让他说下去。啊，这场比赛我输了，还是以被人扣圈的方式输的，我觉得很惭愧，很丢人，我给青岛队丢人了。教练，我在这儿跟您说一声对不起，但我现在的心情很复杂。我甚至有一点高兴，因为我终于有资格能够站在冰上和大家一起完成一场比赛了。我喜欢滑冰，这是我从小到大都没有过的机会。我站在冰上的时候，我就在想，我说陈勉，你要争气，你要记得教练教给你的所有动作，你绝对不可以摔倒。我滑过第一个弯的时候，我就在想。我说陈勉，你可以的，你下一个弯一定要滑的比这一个还要好。我现在或许只能做到完成一场比赛，可是我很享受，我很享受这种超越自己的过程。你作为一个教练。不想带出来一个注定会输的运动员，可是你作为一个父亲，你怎么就知道自己的女儿一定会输呢？爸，我说的对吗？是女儿啊，啊，真是女儿啊，是。你说的好，啊，年轻人就应该有勇气、有热情，是吧？谁都是从零开始，一步一步走上来的。我们会多给你们时间，多给你们机会。我相信你们的实力，我也相信郑教练的水平。就是你这个话，超越你自己，努力。
再见啊，刘总。陈勉的坚持和勇气，你是看到了。我只看到他在错误的路上越走越远。你何必这么固执呢？没有那么好天赋的运动员多了去了，那就都不当运动员了。她是我的女儿，不是你的。我不想看着她一直那么输下去。张凯军，你是不能理解我的，就像我不能理解你一样。过去不能。现在也不想你不是说不管了吗？怎么还来帮他修城？这儿的条件太差了，上个厕所还得往外跑，他也真能住得下。这次看来是挺有决心的，而且滑冰，他真的从小就喜欢。要不是当年你先放弃了，他可能早就出成绩了。只要他喜欢，我就支持。这件事不是有决心、喜欢就能做成的。我不要求他理解我。我只求他别做我的老路，因为她是我的女儿集合了！从今天开始，吴兴红吴教练就不在短道队任教了。自我介绍一下，我是你们的新教练，我叫马中华。我看了你们半年来的训练记录，教练呢？大家还是很努力。没事闹的。这种训练的训练量也比较大，这要求少年体小。从今天开始的一个月里，啥竞赛期？我打算，你不知道吗？要进行技术动作的提升。打架斗殴是要进行。新的训练计划已经制定出来了，你才进了九个。一会儿发给大家。还不是教练，为了帮你练。如果有什么不清楚的，球队里训练结束后，随时来找我。好了，大家准备训练。好，好，教练。那个时候，我感觉是真是单纯的，就是喜欢，就是喜欢这个滑冰，因为它有超越，有被超越，包括有战术，包括有一些队友的配合，就喜欢滑起来那种飞的、飞的那种感觉。它的偶然性也非常大，可能你具备这实力了，有啥闪失你就你就没了。我没有你滑得快，但是我在你前面，然后呢你就过不去我。不一定这一轮你赢了，下一轮你还能赢。不到终点的。最后一刻不冲完线，你都不知道谁是第一。短道速滑的魅力可能恰恰就就在这所有的这东西都都集中在一起了。我认为我这个人生的财富全部都是来自于我这个短道速滑。我最大的收获就是桃李满天下吧。我觉得就是对短道这份热爱吧，就是喜欢这个项目。
然后我就要培养出很多这个项目的人才。滑冰已经在我生命中已经二十四年，我觉着就是已经没办法分开了。因为热爱，我觉得是，因为热爱，什么困难都没当过困难，这应该是最大的动力吧？我觉得。相信每一个人不停奔跑着都有一个原因。从日出到日落，有什么证明我曾经来过？曾有一片雪花缓缓落下在我的手心，落在我的眼里，我的心里从此不曾。也许我不懂得如此渺小，也许你一直都还在寻找，可我们都曾如此真实而且的存在过，像空气一样。